Bienvenidos a otro tutorial de Polkadot. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre Time Delayed Proxy, por qué son importantes y cómo podéis usarlos. Hablaremos específicamente sobre este escenario de aquí. Tenemos una Stage Account, Eleanor. La Stage Account tiene un controller que tiene acceso a todas estas acciones relacionadas con staking. Haremos que Charlie sea también un staking proxy, un Time Delayed Staking Proxy. Tendremos acceso a vincular más fondos y cambiar el controller. Entonces, si no tenemos mucha confianza en Charlie y, por ejemplo, Charlie más tarde quiere cambiar el controller y hace que Bob sea un nuevo controller, y Bob podría, por ejemplo, querer cambiar el destino de las recompensas y enviar las recompensas a otro lugar, entonces esta acción de Charlie cambiando el controller tendrá una ventana de tiempo. En esta ventana de tiempo podemos revertir esta llamada. Por lo tanto, tanto Eleanor como Charlie pueden revertir esta llamada de cambiar el controller, para que básicamente Bob no se convierta nunca en un controller. Así que en un Time Delayed Proxy, el tiempo de demora es usado exactamente para monitorear el proxy. Si el proxy envía alguna llamada, podemos ver estas llamadas y podemos revertirlas, si no queremos la ejecución de dichas transacciones. Antes de sumergirnos en el tutorial de hoy, si estos vídeos os resultan útiles, dadle a me gusta y suscribiros, ya que así ayudaréis a otras personas a encontrar nuestro contenido. Y si hay algo que aún no hemos tratado y os interesa, enviándonos un mensaje. Aquí estamos en la interfaz de usuario de Polkadot.js, conectados a la red de prueba Western y tenemos estas tres cuentas. Eleanor es la stash. Podemos comprobar esto debajo de staking, accounts. Podemos ver que la stash account es Eleanor y el controller es Charlie. Entonces, lo que queremos hacer ahora, volvemos a accounts, queremos hacer que Charlie sea también un time delayed staking proxy. Para hacer esto, debemos ir debajo de developer, extrinsics. Tenemos que seleccionar Eleanor. Después seleccionamos el proxy palette y necesitamos añadir un proxy. El nuevo staking proxy es Charlie. Es un staking proxy bajo proxy type. Y el tiempo de demora aquí, ponemos 30. El tiempo de demora está medido en número de bloques, lo que significa que 30 bloques corresponden aproximadamente a 3 minutos, porque un bloque es producido aproximadamente cada 6 segundos. Cuando estemos de acuerdo con esto, podemos enviar la transacción, firmar y enviar, usando el Eleanor la stash. La extensión de navegador mostrará alguna información sobre la que estamos haciendo. Estamos haciendo un proxy.addProxyExtrinsic. Estamos firmando este extrinsic que añadimos a Charlie como staking proxy. Pues hemos añadido con éxito a Charlie. Podemos ir atrás a Accounts, podemos revisar en Proxy Overview. Charlie es un staking proxy. No dice que sea un time delayed staking proxy, pero lo es. Nosotros lo hemos hecho. Charlie es un staking proxy que tiene un tiempo de demora de 30 bloques, aproximadamente 3 minutos. Muy bien, ahora queremos usar Charlie para asignar un nuevo controller, Bob. Para hacer esto necesitamos ir de nuevo a la pestaña de Developer, Extrinsic. Luego queremos seleccionar el proxy, que es Charlie. Tenemos que seleccionar el palette que es el proxy palette, y necesitamos anunciar la llamada. Por lo tanto, cuando estamos usando un time delayed proxy, tenemos dos pasos. Primero, anunciar lo que queremos hacer. Luego, está este tiempo de demora en el cual podemos revertir el aviso. Después de que el tiempo de demora haya pasado, podemos aprobar el aviso. Entonces, este es el primer paso. Nosotros estamos anunciando que efectivamente estamos asignando un nuevo controller, Bob. Así que debemos especificar aquí que la cuenta real es Eleanor, la stash, y que el call hash es el hash de la llamada que incluye la información sobre el cambio de controller. Para saber cómo se ve este call hash, debemos simular que Eleanor está cambiando el controller. Así que necesitamos abrir otra pestaña de Developer, Extrinsic, seleccionar el Eleanor, después seleccionamos el Staking Palette, 
Buscamos la función setController y el controller que queremos establecer es Bob. Aquí podemos ver encoded call hash. Esta es la información que necesitamos. Podemos copiarla, vamos atrás y la pegamos aquí. Y podemos enviar la transacción y firmamos con Charlie. La extensión de navegador mostrará alguna información sobre lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un extrinsic de proxy.announce. Así que estamos anunciando nuestra llamada de que queremos cambiar el controller. Entonces lo que podemos hacer ahora, si vamos hacia atrás, en Network Staking podemos ver que debajo de Account, Charlie sigue siendo el controller. Así que Bob no es el controller todavía. Para visualizar lo que acabamos de hacer, que acabamos de hacer este aviso, podemos ir abajo a un explorador de bloques aquí. Primero tenemos que copiar la dirección de Charlie. Después la podemos pegar aquí. Clicamos en Search y podemos ver que hace 58 segundos anunciamos la llamada Proxy. Si queréis revertirla, porque aún estamos dentro de los 3 minutos de demora, podemos ir atrás a la pestaña de Developer. Después seleccionamos Charlie, seleccionamos el Proxy Palette. Después podemos usar Remove Announcement si queremos firmar con Charlie o Reject Announcement si queremos firmar con Eleanor. En este caso, usamos Charlie, usamos Remove Announcement. La cuenta real es Eleanor, la stash, y el call hash es el hash de la llamada que hemos simulado antes. Así que copiamos esto de nuevo y lo pegamos aquí y enviamos la transacción. Así que podemos ir atrás al explorador de bloques Refrescamos y podemos ver que hace 15 segundos eliminamos el aviso. Así pues, es como eliminamos el aviso. En caso de que no queráis que Charlie asigne a Bob como controller, porque no confiáis en Charlie y no confiáis en Bob, y Bob puede actuar de una forma maliciosa, cambiando el destino de las recompensas o tus nominaciones, lo podéis ver aquí, que podéis hacer todas estas acciones de aquí. Así que vamos atrás ahora y rehacemos el aviso. Esperaremos los tres minutos. Y luego, básicamente aprobaremos el aviso y veremos que el controller cambiará de Charlie a Bob. Si vamos atrás a Network y Staking y refrescamos la página, podemos seguir viendo que Charlie es de hecho el controller. Entonces, lo que queremos hacer ahora es crear la llamada de nuevo desde Charlie. Anunciamos de nuevo el cambio de controller. Así que seleccionamos la cuenta real. La stash es Eleanor. El call hash es el mismo que antes. Así que copiamos esto y lo pegamos aquí. Enviamos la transacción y podemos ir abajo al explorador de bloques. Podemos refrescar la página y podemos ver que hemos reanunciado la llamada. Ahora esperaremos estos tres minutos y después podremos aprobar la llamada. Ahora podemos ver que han pasado cinco minutos, así que estamos más allá del tiempo de demora. Por lo que ya podemos ejecutar la acción de Charlie que quería cambiar el controller. Para hacerlo, vamos atrás en la pestaña de Developer y seleccionamos Charlie. Después seleccionamos el Proxy Palette. Después debemos seleccionar Proxy.announce y el delegado es Charlie. La cuenta real es Eleanor. Aquí podemos construir el extrinsic que fue enviado y que es del Staking Palette. Set Controller. Bob. Y eso es todo. Esto es lo que queremos aprobar, lo que ha sido anunciado. Y podemos enviar la transacción, firmar y enviar, y listo. Podemos ir atrás a Staking y Accounts. Podemos ver bajo Staking Accounts que el controller es Bob, ya no es Charlie. Tened en cuenta que debéis esperar el tiempo de demora para hacer la llamada de Proxy.Announced. 
Si hacéis la llamada de proxy.announce dentro del tiempo de demora, os saldrá un error de que el extrinsic no ha sido anunciado todavía, por lo que necesitáis esperar a que pase el tiempo de demora y después de eso podéis aprobar lo que está en el aviso. Muy bien, espero que hayáis aprendido algo hoy sobre Time Delayed Proxy. Gracias por vernos y os veo en otro vídeo.